早饭都给你买好了，你干嘛呢？臭美呢？还早了十分钟啊！家里来客人了，怎么也不跟我说一声啊总得陪我把这场戏演好吧，连胜，我知道你为什么要这么做，但你不觉得这样对他太狠了吗？我现在在他心里这么好，如果有一天我走了，难道你要他下半辈子和一个影子为伴吗？不会的，你不会有事的。必须得这么做，只有这样他才会死心。就没有别的办法吗？他还年轻，他的生命才刚刚开始，我不想成为他的牵绊。与其让他失去一个心爱的人，不如让他忘掉一个负心的人。这份痛，越短越好。坐吧。为什么呀？想给你道个歉啊。刚才那一幕不应该让你看见，很没办法赶上了。看见就看见吧，我不想骗你了。我跟 Grace 的感情一直都在。我不信。OK， 我知道你心里不舒服，但这就是事实。那我俩以前算什么呀？你不是跟我说过吗？恋爱是有周期的，热恋期最多也就六个月。谈恋爱的时候嘛，说过一些话，做过一些事儿，都很正常。但是回归到理性之后，自己才发现还是要跟合适的人生活在一起。别说我不是第一天认识你了，你能告诉我这到底是为什么吗？啊？因为我对 Grace 的感情从来都没有变过，小顶不是你的错，只是我改变了我自己的选择。OK， 你俩的事我一直都知道，我不信你还能对他有感情。我们两个人之间是有很多问题啊，不过那都是五年前的事了。这一次我回来之后，误会都已经消除了，他原谅我了，我也原谅他了。你心里清楚，我们两个人才是最合适的一对，对吗？能别骗我了，好好说话行吗？你能别再纠缠了吗？如果需要的话，我可以补偿给你啊。我再说一次，你听清楚，我心里一直爱的都是于佳杰，所以以前都是假的，是吗？一时糊涂吗？不过我现在清醒了。行，我我知道了。
小艇，你别喝了，少喝点。哎呦，我让你别喝了，你都喝这么多了。哎，来，哎呀，喝喝喝，多喝点好吧。你们男人怎么都这样？前几天不是都要求婚了吗？不是钻戒都买好了吗？怎么说变就变呀、啊？所以我真是，别说了，干嘛呀？本来就是嘛！你说他招惹我们小铁干什么呀？你拽我干什么？真是的。如果你今天来是质问我跟连胜之间的关系，那你找错人了。又或许你想跟我倾诉，你有多委屈、多难受。对不起，我很忙。我只是想说，希望你能好好陪着他。什么？我真的很喜欢他。我也知道，我俩的差距有多大。在一起的时候，老觉得只要两个人相爱，没有什么事情是过不去的。可事实证明，我们都错了。爱情是需要基础的。
我俩在一起，无论有多快乐，多美好，这些差距，终究是弥补不了的，更弥补不了你们在一起十年的陪伴。可惜我明白的太晚了，现在才发现，我是多余的。在爱情面前，没有人是多余的。拜托您几件事情，说吧。他不爱吃早餐，老是凑合，又不能吃太油。也不能吃太辣，不过我相信你肯定很快能帮他克服这个问题。而且他有睡眠障碍，经常半夜睡不着觉，所以我最近老是看他头疼。陶笑婷，其实连胜他，对不起、啊。其实我跟你说的这些话，应该都是废话吧。毕竟，你比我更了解他才是。连生对你做了这么多，你就一点都不恨他吗？毕竟，两个人付出了那么久的时间，付出了那么多的感情，如果最后只剩下恨的话。那不就太可惜了吗？他给我的美好已经足够让我回忆了，帮我谢谢他，也谢谢你，能继续替我陪着他，祝你们幸福。谢谢你们。您是跟您的担保人在一起吗？稍等一下。啊，好。喂，你好，于女士吗？是的，是我。呃，您的全名是？于佳杰。哦，好的。连先生的资产信托我们已经确定好了。那么，所有的文件您都看过了吗？我已经看过了。确定无误吗？是的。喂，哎，林先生，呃，那就这样，您办的资产信托就这么确定了。好的，谢谢。不客气。你真的认为爱一个女人就是把所有的钱都给她吗？其实你错了。一个女人最幸福的，就是无论生老病死，她都可以陪伴在你的身边。林生。你还是决定这件事情不告诉陶小婷吗？